हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फिजिक्स स्टडीज आई पी एस एम अलरेड प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कम्प्लीट कर सारी एवं मुझे प्लस थ्री सी बी सी एस अनल क्लासेस भिडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगे तेल लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो भिडियोज गुड़ा मुझे अपलोड करी तार नोटिफिकेसन ये बेल आइकन को अल्रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टां जिनस भिडियोज जो थ्री डट्स देखु तार क्वाटी एटी देख बै डिफल्ट थ्री सिक्सट अच्छी तुम ताक पढ़े पार ये एडभांस क्लिक कर तुम रिजल्यूसन बढ़ई पार प्रति भिडज पीडीएफ लिंक देवी ये ड्रपडाउन लिस्ट रू तुम क्लिक कर डाउनलोड पीडीएफ को लास्ट ये जो मोर चेल नेम अच्छी या क्लिक कर तुम ये प्ले लिस्ट को जा प्रति भिडज को यूनिट वाइज एज पर सिलबस सजे रखी थी तुम सर्च कर पार ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट आज टपिक क्वांटम कन्फाइनमेंट अफ कैरियर्स इन थ्री टू एंड वन डायमेनसनाल नानो स्ट्रक्चर्स ए विषय में पढ़ा सो फास्ट इन केस ऑफ योर थ्री डायमेनसनाल कन्फाइनमेंट वी हैव टू कंसीडर द केस ऑफ पोटेंशियल बॉक्स दैट इज योर नानो डॉट सो फॉर दिस वी हैव टू टेक द केस ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन ए थ्री डायमेनसनाल बॉक्स व्हिच इज हैविंग अ वॉल्यूम एल क्यूब राइट विथ इमपेनिट्रेबल वॉल्स सो द पार्टिकल कैन नट पेनिट्रेट from inside to outside through the wall of the box right so this is shown in figure where the potential is zero inside the box and it is infinity outside the box right acha now let us apply the schrodinger equation in three dimension for a free particle which is restricted to move in a box and it is given by minus h cross square by 2m डेल स्क्वायर साय प्लस भि साय व्हिच इज इक्वल टू ई साय एंड हियर आर इज द पोजिशन वेक्टर एंड डेल स्क्वायर इज यू नो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर सो इट्स सोल्यूशन विल बी गिवेन बाय दिस वे फंक्शन दैट इज साय एन एक्स वाय जेड व्हिच इज इक्वल टू टू बाय एल टू दि पावर थ्री बाय टू देन साइन एन एक्स पाय एक्स बाय एल साइन एन वाय पाय वाय बाय एल देन साइन एन जेड पाय जेड बाय एल ओके दिस सोल्यूशन वी हैव अलरेडी डेराइव फर द केस ऑफ योर थ्री डायमेनसनाल केस ओके तापर एनर्जी अल्सो इट्स वैल्यू वी हैव डेराइव इट्स वैल्यू इज एच स्क्वायर बाय एट एम एल स्क्वायर इन टू द प्रिन्सीपाल क्वांटम नंबर दैट इज एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाय स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ओके एंड द वैल्यू ऑफ दिस एन एक्स एन वाय एन जेड आर योर वन टू थ्री फोर एंड सो वन नाउ इफ द बॉक्स इज अनइक्वल इन डायमेंशन दैट इज योर एल एक्स एल वाय एल जेड आर नॉट सेम देन द इक्वेशन थ्री फॉर द वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन बी रिटर्न एज ई एन एक्स एन वाय एन जेड देन योर एच स्क्वायर बाय एट एम देन एन एक्स स्क्वायर बाय एल एक्स स्क्वायर एन वाय स्क्वायर बाय एल वाय स्क्वायर देन एन जेड स्क्वायर बाय एल जेड स्क्वायर सो फ्रम इक्वेशन फोर इट इज क्लीयर दैट द एनर्जी इज डिपेडिंग अपन द थ्री क्वांटम नंबर्स व्हिच आर योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन एक्स एन वाय एंड एन जेड राइट ना द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी फॉर द वैल्यू ऑफ एन एक्स एन वाय एन जेड इक्वल टू वन ओके सो दिस इज गिवेन बाय ई वन 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 व्हिच इज एच स्क्वायर बाय एट एम देन वन बाय एल एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एल वाय स्क्वायर प्लस वन बाय एल जेड स्क्वायर नाउ द नेक्स्ट एनर्जी लेवल विल करस्पोड टू ई टू वन वन व्हिच इज सेम एज ई वन टू वन एंड ऑल्सो ई वन वन टू हेन्स द सेकेंड एनर्जी लेवल हैज थ्री स्टेट्स फॉर द सेम एनर्जी व्हिच इज साय टू वन वन Psi one two one and psi one one two, right? So the number of states that have the same energy will be called as degeneracy of that particular energy level. Therefore, the second energy level is threefold degenerate because of these three energy values, right? So it is threefold degenerate. Now the nano particles with a fraction of a nanometer. to a few tens of nanometer this is the size of the nanoparticle so they can be considered 
as the example of 3D confinement, 3 dimensional confinement of carriers in a small 3 dimensional space. Okay, so figure shows the field emission scanning electron microscopy that is FESEM image of a silicon SI nanoparticle which is marked by an arrow. Okay, the picture was not that clear in the book, so I have taken this picture from internet right so you can see all these small small white dots are your silicon nanoparticles okay and their size is very small you can see the size of these white dots are actually varying okay it is having diameter from 50 to 150 nanometers and these white dots are nothing but your silicon nanoparticle right and on the right side you can see the enlarged picture which is the high resolution transmission electron microscopy image of a similar kind of silicon nanoparticle and it is having a diameter around 150 nanometer right and in the figure you can also see the atomic planes right these are your parallel atomic planes okay so the oriented atomic planes are visible inside this nanoparticle okay Achha. next electron which is trapped in a two dimensional plane that is your nano sheet so it will be a one dimensional confinement so for this we have to consider an electron which is nothing but your charge carrier which is trapped in a 2d plane now the electron will be confined along only one dimension suppose it is along z axis to a very small thickness small t and it is free to move along the other two axis that is your x and y axis okay so as you can see in this figure this is your x and y axis where the electron is free to move but along the z axis it is confined again the potential is zero inside the nano sheet and it is infinity outside okay Achha. so again in nano physics this is the case of your nano sheet where the carriers are allowed to move along the two dimensional plane and in this case the equation for the wave function and energy which we have already derived from the application of Schrodinger equation so it was coming out to be psi n x y z which is square root of 2 by t sin n z pi z by t then exponential i k x into x into exponential i k y into y okay so this is the wave function and the energy is e n equal to h square by 8 m t square into n z square so this is the confined one and the free direction are these two h cross square kx square by 2m plus h cross square ky square by 2m okay so here the quantum number nz is called the sub band index and for n equal to 1 the carrier is assumed to be in the first sub band right and in general the electron motion in a semiconductor band is described by introducing the effective mass of the electrons and holes okay so here is one dimensional confinement let us go further let us see the case of electron moving in one dimension so in nano physics it is similar to the case of nano wire or nano rod or nano belt having two dimensional confinement so you can see in this figure here the charge carrier that is your electron is freely moving along the x axis right and it is confined along two dimension that is y and z up to a very small dimension that is small t okay so here the cross sectional area that we have taken to be a square which is t square right and again we can derive the solution for the wave function and energy by using the Schrodinger wave equation so the wave function is psi n x y z which is equal to 2 by t sin n y pi y by t 
देन साइन एन जेड पाए जेड बाय टी इन टू एक्सपोनशियल आई के एक्स इन टू एक्स सिमिलरली द एनर्जी इज ई एन इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एट एम टी स्क्वायर इन टू एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर सो दीज आर द कन्फाइंड वन एंड द फ्री वन इज योर एच क्रॉस स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाय टू एम ओके सो इन नानो फिजिक्स द मोशन ऑफ द कैरियर्स दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स इन सी एन टी सी एन टी मीन्स कार्बोन नानो ट्यूब्स और सिमिलर काइंड ऑफ नानो वायर्स कैन बी ट्रीटेड बाय द एबॉब इक्वेशन क्वालिटेटिवली बट द एक्चुअल बाउंड स्टेट्स एंड एनर्जी इक्वेशंस आर एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड राइट सो इन द फिगर इट इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स ओके द फर्स्ट फिगर इज दैट ऑफ योर गैलियम ऑक्साइड नानो बेल्ट देन सेकेंड वन इज जिंक ऑक्साइड नानो वेल्ट देन गैलियम नाइट्राइड नानो बेल्ट देन एट द बॉटम वी हैव इंडियम ऑक्साइड नानो वेयर देन टीन ऑक्साइड नानो वेयर एंड देन फाइनली जिंक ऑक्साइड और गैलियम नाइट्राइड नानो वेयर्स सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटम कन्फाइनमेंट ऑफ कैरियर्स इन थ्री टू एंड वन डायमेंशनल नानो स्ट्रक्चर्स थैंक यू